நித்யா அப்படின்னு ரெண்டு பேருடைய கதையை சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வரும் நித்யாவாக ஜீவாவும் சமாந்தாவும் உள்ள வந்தாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நான் படம் ஷூட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட இசை நானும் டெக்ஸ்ட் பண்ணல பட் ஸ்கிரிப்டில் எட்டு பாட்டிருக்கு மியூசிக்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தோணிட்டே இருந்தது அந்த டைமில் தான் நான் வந்து ராஜா சார் போய் நான் கேட்குறோம் அப்படின்னு நினச்சி அவருடைய மேனேஜர் சுப்பையா ஃபோன் பண்ணி சார்ட் எனக்கு ஒரு அப்பாயிண்ட் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு போய் சாரை மீட் பண்ணேன் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு பயம் அவர் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ஓகேன்னு சொல்லுவாரா அப்படின்னு ஒரு பயம் தான் பட் நான் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணி வச்சு எனக்கு வந்து என் கூட நிறைய பேசி கதையை பற்றி பேசி நான் ஷூட் பண்ண விஷுவல்ஸ் எல்லாம் அவர் லேப்டாப்பில் பார்த்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன போது <laughs> நிறைய இடத்துல அவங்க லைஃப் மாறி இருக்கும் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த மியூசிக் அவங்க ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் எனக்கும் ஒரு எயித்திலிருந்து அதுக்கப்புறம் காலேஜில் இன்னை வரைக்கும் அவருடைய சாங்ஸ் அவருடைய சாங்ஸ்க்குள்ள ஒரு தேர்தல் எனக்கு போயிட்டே இருக்கு ஸோ அவரை மீட் பண்ணி என்னுடைய படத்தில் என்னுடைய படத்தில் ராஜா சாருடைய மியூசிக் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் வந்து லைஃப்பில் ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது ஸோ இன்னைக்கு மற்ற எல்லாத்தையும் விட எனக்கு வந்து இது ஒரு மியூசிக்கல் ஜேர்னி அமைஞ்சு அமைஞ்சதுன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் டுமாரோ ஆகும் ஸோ ஐ லட் தேங்க் சமாந்தா ஃபார் ஃபார் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் திஸ் ஸ்டோரி ஐ ஹேவ் ஷிஃப்ட் பேக் டு மை ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் த டீம் தட் சப்போர்ட் திஸ் ஃபிலிம் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் இந்த கதை வந்து ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோனுடைய கதை என்னுடைய பார்ட்னர் ரேஷ்மா எழுதின கதை இந்த கதை வந்து என்ட்ட அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது நம்ம ஒர்க் பண்ணலாமான்னு சொன்னப்போ நான் இது வந்து தெலுவில் ஒரு ரைட்டர் கோனா வெங்கட் இந்த கதை நான் அமுச்சு வச்சேன் அவர் ஆனால் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானே ரியாக்ட் பண்ணார் ரொம்ப கமர்ஷியலாக இருக்குது இந்த கதை நீங்கள் தெலுவில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரியாக்ட் பண்ணப்போ மறுபடியும் நாங்கள் எல்லாருமே உட்காந்து வெங்கி ரேஷ்மா நான் உட்காந்து அந்த கதையை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அலசினோம் அண்ட் ஐ லைக் இட் இதில் வந்து ஒரு வருண் நித்யா அப்படின்ற ரெண்டு பேருடைய கதை அவங்க எட்டு வயசுலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் படத்தில் பார்ப்பீங்க அவங்க அந்த ஜேர்னி தான் இந்த கதை ஆக்சுவலாக அவங்க பேசுறதும் அவங்க பழகுறதும் அவங்க லவ் பண்ணதும் அவங்க சண்டை போட்டதும் அவங்க பிரிஞ்சதும் மறுபடியும் அவங்க கடைசியில் ஒன்று சேர்றாங்களா ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான் அது ஏன் இன்னொரு லவ் ஸ்டோரினா எனக்கு லவ் ஸ்டோரி பார்க்க பிடிக்கும் அப்படின்றதால நான் அந்த கதை பண்ணியிருக்கேன் என்ன மாதிரி ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இந்த கதையை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ஜேர்னி எனக்கு பிடிச்சது ஒரு ரெண்டு பேர் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஜஸ்க்குள்ளே அவங்களுடைய ஃபிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் சரி அவங்களுடைய ட்ராவல் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு பேருடைய ரெண்டு பேர் நடிப்பாங்க அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும்னு பார்க்குறதுக்குன்ற ஒரு ரீசனுக்காக அந்த கதைக்குள்ள இந்த படத்துக்குள்ள நான் இறங்கினேன் அதே மாதிரி ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த ஷேட் காமிச்சிருக்காங்க ஜீவா ஹேஸ் பிளேட் ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் தென் ஹீஸ் பிளேட் நைன்டீன் இயர் ஓல்ட் டுவெண்ட்டி தென் ஹீ லுக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஃபில் அந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸும் அவர் காமிச்சிருக்காரு லைக் வைஸ் வித் சமந்தா அண்ட் மென்டலாகவும் சரி ஆட்டிடியூட் வைஸும் சரி அவங்களுடைய அந்த பாடி லாங்குவேஜ் த வே தே ஸ்பீக் படத்தில் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் அ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ரோல் ஆக்சி ஃபார் போத் ஆஃப் தென் அண்ட் தே ஹவ் டான் திஸ் ஃபிலிம் ரியலி வெல் ஸோ இந்த கதை நாங்கள் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்குள்ளே உட்காந்து என்னுடைய ஸ்டைலில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் பிளேயும் டயலாகும் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு ரைட்டர் வர சொல்லி அவருக்கு இந்த டயலாக் எழுதி அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராவல் தான் அந்த படம் பண்ணது அதை வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ராஜா சார் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன தேவையோ அந்த சாங்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஸ்க்ரீன் பிளேலேயே அது வந்து எட்டு பாட்டு இருந்தது ஓகே இங்கே ஒரு பாட்டு வச்சுக்கலாமா அப்படி ஒரு பாட்டு வச்சுக்கலாமான்றது நான் யோசிக்கவே இல்லை கதை கதை அந்த கதைக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதும் போதே இதில் வந்து எட்டு சாங் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு சாங்க ஞாபகம் இருக்குது காற்றை கொஞ்சம் அப்படின்ற பாட்டு வந்து ஒரு பள்ளவி மட்டும் தான் நான் சொன்னேன் சார் 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 ஒரு ட்ராவல் அந்த பொண்ணை தேடி இவன் போவான் என்னோட எல்லா படத்துலையுமே ஒரு ட்ராவல் வரும் இதுலேயும் இந்த ட்ராவல் இருக்குது ஒரு பொண்ணை தேடி அவன் போவான் எனக்கு ஒரு பள்ளவி மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு பள்ளவி கம்போஸ் பண்ணி பாம்பேல ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அந்த பள்ளவி கேட்டு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது சார் இது வந்து ஃபுல் சா
அண்ட் இந்த கதையை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்ட்ரு மிஸ்டர் ஆர் எஸ் பட்டி மூலம் எல்ட்ரு குமார் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் சப்போர்ட் எனக்கு வாரணமாயிரம் டைம்ல இருந்து அவர் என் கூட இருந்திருக்காரு வினைத்தாண்டி வருவாயா நன்னிச்சு நாய்கள் அப்புறம் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வெப்பம் அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து நீதான் என் பொண்ணு தெலுங்குலையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னப்போ அதை பற்றிலாம் அவர் கவலைப்படாமல் நோ ப்ராப்ளம் பார்த்து நீங்கள் பண்ணுங்க அங்கே வித் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் அவர் சைட்லேருந்து அவர் கொடுத்துருக்காரு இஸ் ஆல்சோ டெரெக்டர் என் செல் ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ நோ வாட் இஸ் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் அண்ட் வாட் இஸ் பிளேஸ் டூ எல்ட் ஸ்டாஃப் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் இந்த படத்துக்கு டெக்னிக்கல் டீம் என்னுடைய ஆஸ் யூஷுவல் டீம் அப்படின்னு சொல்லணும் என்னுடைய ஃபஸ்ட் படத்தில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த ஃபிலிம் வந்து ஒரு ஒரு ஷேப் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கு அப்படின்னு இந்த கதை எப்படி நான் சொல்லியிருக்கலாம் இந்த கதையை நான் ஒரு ஸ்டைலில் சொல்லிட்டேன் ஆனால் இந்த ஸ்டைலில் தான் இதை ஆடியன்ஸ் பார்க்கணும் இப்போ எடிட்டிங்கிற விஷயம் வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ரேம்ஸ் கட் பண்ணி ஒரு எங் லென்த் லாக் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது உண்மையிலே அது அதுக்கு வந்து எனக்கு எடிட்டர் தேவையில்லை அது நானே உட்காந்து பண்ணிடுவேன் ஆபிடில் பட் இந்த கதை வந்து இந்த படம் வந்து இப்படி தான் ஆடியன்ஸ் போய் சேரணும் அது மட்டும் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரி இது வந்து நான் எட்டு வயசு கதை ஆரம்பிச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு போயிட்டு மறுபடியும் டென்னுக்கு வந்து அந்த மாதிரிலாம் ஷிஃப்ட் பண்ணி போயிருக்கலாம் இல்லை இல்லை கௌதம் இந்த டிராவலில் போகலாம் அது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குண்டான ஒர்க் பண்ணி அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக எனக்கு வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லென்த்துக்கு அவர் எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அண்ட் டூ அகேன் ஐம் சீரியஸ் இன் தட் யூ ஃபார் இஸ் ஒர்க் அண்ட் போத் லாங்குவேஜ் யூ டன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் தேட் ரஜீவன் என்னுடைய ஆர்ட் டேரக்டர் ஆஸ் யூஷுவல் இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஹேஸ் இ கம் ஹாய் தேங்க்ஸ் ரஜீவன் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் அண்ட் வில் கண்டினியூ ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டாஃப் இந்த படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு வந்து மூணு கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நாட் பை சாய்ஸ் நான் வந்து ஈவன் தோ வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் இருந்தாலும் இது வந்து மூணு கேமராமேன் ஷூட் பண்ண நினச்சி நான் பண்ணல பட் எம்எஸ் பிரபு சார் ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஸ்கூல் போர்ஷன் அப்புறம் ஒரு காலேஜ் போர்ஷன் ஃபுல்லாக அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஷூட் பண்ணி கொடுத்தார் ஐ ரெலி ரெஸ்பெக்ட் மை லாட் ஹீ சச் அ கிரேட் கேமராமேன் ஆக்சுவலி அண்ட் ஐ லேர்ன் லாட் ஆல்சோ ஃப்ரம் எனக்கு வாரண மாதிரி அவர் ஒரு சின்ன போர்ஷன் ஷூட் பண்ணி கொடுத்தாரு ஓ இந்த மாதிரி கூட ஹேண்டில் பண்ணலாமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் நான் அந்த டைமில் அதனால தான் அவர் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு பட் ஹி ஃபெல் இல் ஆஃப்டர் பாயிண்ட் அண்ட் ஹீ குன் கண்டினியூ ஒர்க் அண்ட் ஸோ ஐ கால் ஓம் பிரகாஷ் ஹூ ஷார்ட் வெப்பம் ஃபார்ம் என்னோட ப்ரொடக்ஷனில் அண்ட் ஓம் ஹேண்டில் த செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் வெரி ரியலி வெல் ஐ மஸ்ட் ஹீ இஸ் டான் ரியலி வெரி ஜாப் ஆஃப் த செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் தென் கதர் கேம் டுவர்ட்ஸ் தி என் பிகாஸ் ஓம் காட் பிஸி ஷூட்டிங் அஜித் சார்ஸ் ஃபிலிம் ஸோ கதர் கேம் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் போர்ஷன் ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மை ஃபிலிம் ஆக்சி த்ரீ கேமரா மேன் ஒர்க் அண்ட் தி டன் அ ரியலி கிரேட் ஜாப் ஸோ இந்த படம் வந்து யூஸ்வலாக ஒர்க் பண்ணுற படங்களுக்கும் என்ன எஃபெக்ட் எஃபர்ட் இருக்குமோ அதே அளவுக்கு எஃபர்ட் தான் இதில் கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ் ரெண்டு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பண்ணி நாங்கள் இந்த படத்தை முடிச்சிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒர்க் பண்ணோம் எல்லா ஷார்ட்டுமே வந்து கேமரா மூவ் பண்ணுறதுனால அடுத்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் நாங்களே மறந்துடுவோம் தமிழ் ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சுட்டு போகலாம்னு சொல்லி இடத்துல தெலுங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபைன் தெலுங்கு ஷார்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இட் டூக் லிட்டில் மோர் டைம் தேன் யூஸ்வல் அண்ட் ஒரு ஒன் இயர் ப்ரொடக்ஷன் ஏன் போச்சு அப்படின்னா அந்த லுக்ஸ்க்காக நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டேன் சமந்தா வந்து கொஞ்சம் அன்வெல் ஆனாங்க நடுவில் ஸோ அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நல்லா வந்திருக்கு இது வந்து ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நான் பேசுகிறேன்றதுனால நான் சொல்ல யூஸ்வலி ஐ எம் வெரி நர்வஸ் அபவுட் எவ்ரி ஃபிலிம் ஆஃப் மைண்ட் படம் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு ஆடியன்ஸ் போய் சேரும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறதே இல்லை கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சி படம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நர்வஸ் ஸ்டேட்குள்ளே போயிடுவேன் ஆனால் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ரியலி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் அ ஃபிலிம் நான் இந்த படம் ரெண்டு மூணு நாள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஐ ரெலி லைக் வாட் ஐம் சீங் ஐ லைக் ஜீவா ஐ லைக் சமந்தா ஐ லவ் த மியூசிக் இந்த ஃபிலிம் ஐ லவ் த விஷுவல்ஸ் அண்ட் It's a film that I'd like to watch in the theatre and uh, no, Nalini, I haven't forgotten you. You've been with me throughout, uh, you know, from my first film. You know, all the costumes are done. You know, the heroes are like this. 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 அதுக்கு அவங்க ஒரு முக்கியமான காரணம் அவங்க வந்து ஷி கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை விஷன் அண்ட் ஷி நோஸ் யூ நோ
ஆனா என் காதல் நலமா என்று அப்படின்ற வார்த்தை அதை நான் சொல்லவே இல்லை அவர்கிட்ட அது போட்டதுனால எனக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படியே ஃபார்வர்ட் ஆயிடுச்சு ஒத்துக்குமார் நன்றி நீதானே பண்ணும் போஸ்டர் டிசைன் அந்த லான்ச் போஸ்டர் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கௌதம் சாருக்கு நான் ஒரு மெசேஜ் பண்ணேன் போஸ்டர் அதெல்லாம் சார் வெரி பயட்டிக்காக இருக்குது ரொம்ப பயட்டிக்காக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ட்டு அதே ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணுறது கூப்பிட்டோன்னே நான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டு அது ஒரு பெரிய கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்டிகுலராக ராஜா சாரோட மியூசிக் கேட்குறதே வந்து ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் மூமெண்ட் லைஃப்பில் அதுவும் கௌதம் சார் டைரக்ஷனில் ராஜா சாரோட மியூசிக் நான் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணது வந்து அது இந்த மாதிரி ஒரு டீமோட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு எட்டர்னல் பிளஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு கௌதம் சாருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ வணக்கம் மேடையில் நான் இது வரைக்கும் பேசினதே இல்லை இன் ரிலேஷன் டு எனி ஃபில்ம் ஐ மஸ்ட் தேங்க் கௌதம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு பிகாஸ் காஸ்ட்யூம் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் மெனி சேலஞ்சஸ் இருந்தது ரெண்டு ஹீரோ ரெண்டு செட் அம்மா அப்பா முதல்ல மூணு செட் அம்மா அப்பா ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் பல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல டைம்கள் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு அந்த அந்த ட்ராக்கில் போகிறது ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது பல சமயம் ஷெடியூல்க்கு ஷெடியூல் மை மெமரி வாஸ் டெஸ்டட் பட் அல்டிமேட்லி இது ஒரு பிரசவ வைராகியம் மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்சோடனே ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் நம் நம்ம அதை பின்னாடி நினச்சி பார்த்தோம்னாக்க ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஸ்டேஜ் வந்திருக்கு டு திங்க் அபவுட் த ஃபில்ம் அண்ட் ஃபீல் ரியலி வெரி குட் தட் ஒன் மோர் ஐ திங்க் ஆஸ் அ டீம் வி ஹவ் அ கம்ப்ளிஷ் டுகெதர் வித் ஆல் த சேலஞ்சஸ் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ரேஷ்மா அண்ட் வெங்கி ஃபார் பீங் சப்போர்ட்டிவ் எஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் கௌதம் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆல் ஓவர் அகேன் அண்ட் த கம்ஃபர்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபெமிலியர் டீம் அது எனக்கு வயசாக அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிட்டுருக்கு டு நோ டு சம் வாட் ஜட்ஜ் யார் மனசில் என்ன இருக்குது எந்த மாதிரி வேணுங்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு ஃபெமிலியாரிட்டி இருந்ததுன்னாக்கா அது மேக்ஸ் இட் ஈஸியர் ஃபார் யூ ஐ ஹாவ் டு ஆல்சோ தேங்க் ராஜீவன் தி ஆர்ட் டிரெக்டர் ஃபார் த சப்போர்ட் பிகாஸ் நிறையா சமயம் ஒருத்தருக்கொத்தர் ஒரு டிஸ்கஷன் போட்டுப்போம் ஸ்பெஷலி டைம் இல்லாத சமயத்தில் க செட்டு கலர் என்ன வருது செட்டு ரெடி ஆகுமா நான் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி